मोर परस मनि नबी मोर सोनार खनि नबी नाम जपे जे जान से तो दो जहान धनि नबी मोर परस मनि नबी मोर सोनार खनि नबी नाम जपे जे जान से तो दो जहान धनि नबी मोर परस मनि আমি আবার একটা কথা বলবো আমার যুবক যারা আছে যুবক ভাইরা আমাদের মুরব্বী যারা আছে তাদের সাথে আমরা যেন দুর্ব্যবহার না করি এখনকার এই জমা নাই এমন একটা অবস্থা হয়েছে আগে মুরব্বীদের দেখলে আমরা ডরাইতাম ওনাদের ভয় পাইতাম না জানে কোন বেদ্যবী হয়ে যান আর এখন মুরব্বীরা আমরা ডরা কে লেগে ডরাই জানেননি না জানে হে কোন বেদ্যবী করে লাগে কঠিন অবস্থা হয়ে গেছে परीक्षा दीछे समस्त नियत निर्भर कदम बस विषय घटना मुस्नादेदी चिन्हनी मट मट आवाज शुना मनोज कमर फोटाएर अलौकिक शक्ति गुरु टीम गुराट भेजे फिर गासबी सालाम दे जीवन नबी अपने मुसलमान कथा ठीक ना ठीक आगे इन हो 
মুসলমান এবং সাহাবি ওই সাহাবি ডাক দিয়ে কই নবী গো আপনি যদি অনুমতি দেন আমি আপনাকে একটা সেজদা দিতে চাই আল্লাহর নবী বললেন না গো না আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়া যাবে না যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা দেওয়ার অনুভূতি থাকতো প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে সেজদা দেওয়ার অনুভূতি আমি দিতাম ওই সাহাবি সেখানে দিলে সালাম নবী শুনতে পাই পাইলে নিরা লাই গো নবী পাইলে নিরা লাই কষ্ট হইতে সামনে বলে পাইলে নিরা লাই গো নবী এই যে দেখেন এই হাদিসটা বলার আমার উদ্দেশ্য হলো নবী সাহাবি ও নবী কদম মুসি করছে আল্লাহ নবী কদম মুসি গ্রহণ করছে সাহাবি কদম বসি করছে নবীজি কদম বসি গ্রহণ করছে এতে কি বোঝা যায় কদম বসি জায়েজ না না জায়েজ জবান খুলে বলেন জায়েজ না না জায়েজ তুমি যদি বলো না জায়েজ তাহলে বোঝা যায় নবীজি না জায়েজ বুঝিনি তুমি বুঝছো ওরে সর্বনাশ এত বোঝা বুঝো না আমার বা তফসিলে খাজেনের প্রথম খণ্ডে তিনশো চব্বিশ পৃষ্ঠে আমি একটা হাদিস পাইলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিন খুদবা দিচ্ছে বক্তব্য আমরা যে আমাদেরকে চিনে না প্রথম খন্ডের বিশ পৃষ্ঠায় দেওবন্দি সাফা সেখানে দেখবেন হাদিসার এই অংশটা আছে রসুল জ্বালানি হয়ে বলতেছেন আমাকে সালাম করো প্রশ্ন করো আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত যা কিছু আছে আমি সব বলে দেব শুভ আমার আব্বা কে অর্থাৎ ওই লোকের আব্বা নিয়ে সমালোচনা হতো এই জন্য বললেন আমার আব্বা কে আমি কোথায় প্রবেশ কর জান্নাতে নাকি জাহান নামে রাসুল বললেন তুমি জাহান নামে প্রবেশ করো অবস্থা যখন বেগতিক নবীজি কঠিন বুসা করেছে রাগান্বিত তো সিরে তাবারির মধ্যে হাদিসের এই অংশটা উল্লেখ সপ্তম খণ্ডের উননব্বই নম্বর পৃষ্ঠা ইমাম আবু জাফর তাবারি রহমতুল্লাহ লেখেন হজরত উমর রাজি আল্লাহ মসজিদের পিছনে বসা ছিল তিনি কি করলেন একটু দাঁড়ালেন এবং হাঁটু কাঁদলেন হাঁটু দেরলেন মানে পুরো দাঁড়ানো না হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হাই ছোট দুই হাঁটুর মধ্যে ভর দিয়ে হাতে ছোট বাচ্চারা দাঁড়ানো শিকার আগে যেভাবে হামাগুলি দিয়ে হাঁপুর করে এইভাবে হজরত মোরাদের হাঁটুতে ভর দিয়ে হাইটে হাইটা আল্লাহ রাসুলের কাছে আসলেন 
আল্লাহর নবীর কদমে চুমা খেয়ে বললেন রাদিতু রাদিতু রব্বা রাদিতু বিল্লাহি রব্বা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি আপনাকে নবী হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি কুরআনকে ইমাম হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন হযরত ওমর যখন বারবার নবীজির কদমে চুমা খেয়ে কথা বললেন তখন নবীজি প্রশমিত হলেন ঠান্ডা হলেন আর রাগান্বিত হলেন না এই হাদিসটা বলার উদ্দেশ্য আমার একটাই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা রাসূলুল্লাহ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তিনি নবীজির কদমে চুমা খেলেন কদম বসি করলেন নবীজি কদম বসির বিরুদ্ধে কিছু বললেন না ওমর কদম বসি করলেন এতে কি বোঝা যায় কদম বসি জায়েজ না নাজায়েজ আরে চিৎকার করে বলেন জায়েজ না নাজায়েজ আমি বিশ্ব ডাকের মধ্যে একজন ঢাকাও আমি আলিয়ে কেরাম থেকে ভালোবাসি সিলেটের ফুলতলি সাহাব কিবলা রহমাতুল্লাহ ভাই তিনা জমার একটা হাদিস শুনছিলাম আমি তিনি বলতেন যে সন্তান মায়ের পায়ে চুমা খায় সে জন্য জান্নাতের খুঁটিতে চুমা খাইল রসুলের হাদিস কিন্তু আমি অসংখ্য মহাদিস সিলে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কোন কিতাবে আছে ফুলতলি সাহাবরা তো আর জিজ্ঞাসা করার সুযোগ নেই আমি অনেক মহাদিসকে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কোন কিতাব আছে কেউ জানে না কি করব কি করব কেউ জানে না কিন্তু হাদিস সাবকিবলা তো কোনো বানোয়াট হাদিস বলেন না তো আমি খুঁজতে 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 নিজে একদিন চেষ্টা করলাম দুরুল মুখতারের মোকাদ্দমা দুরুল মুখতারের মোকাদ্দমা পত্রিকে দেখি সেই মোকাদ্দমার মধ্যে উল্লেখ মানকাপ্পালা রিজিন উম্মিহি যে তার মায়ের কদমের মধ্যে চুমা খায় সে যেন জান্নাতের খুঁটিতে চুমা খাইব যেটা বলে এজন্য মা বাবার কদম বসি করা দরকার আছে না ভাই মাঝে একটু কথা বলে না আছে না মা বাবার ইজ্জত করবেন মা বাবার কদম বসি করবেন বাবাজি সিরিক তখনই হবে যখন আপনি আল্লাহ মনে করে মাথা নত করবেন হারাম তখনই হবে যখন শেষদার নিয়তে আপনি মাথা নত করবেন আমরা তো শেষদার নিয়তে মাথা নত করি না আল্লাহ মনে করে মা বাবার কদম বসি করি না জাস্ট কদম বসি করি সম্মানার্থ কথা ঠিক নামে ঠিক সম্মানার্থে কদম বসি করা না যায় না সে হাসিবদার কিতাব আবু তাহ শরীফের সাত শত নয় পৃষ্ঠা দেওবন্দি ছাপা এবং মেশকাতের চারশো দুই পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিস কেনা উল্লেখ যিনি আব্দুল কায়স গুপ্তের প্রতিনিধির প্রধান ছিলেন তিনি বলেন আমরা মদিনায় গেলাম সাবারি থেকে দ্রুত গতিতে নামলাম নামার পরে আল্লাহ নবীর হাত মোবারক কদম মোবারক জড়ায় তরলাম মুকাদ বিলিয়ে দাম নবী সাল্লাম আল্লাহ নবীর হাতে চুমা খাইলাম ও রিজ লাহু রসুলের কদম বসিও করলাম আজকে সেই কদম বসির বিরুদ্ধে যারা কথা বলে আমি জানি না এরা কত কতটুকু লেখাপড়া করছে সত্যকে জেনে যারা গোপন করে রাখে তাদের জন্য অবশ্যই আল্লাহ কঠিন আজা প্রস্তুত আমরা মা বাবার খেতমতের পক্ষে আসে না নাই যুবক ভাইরা আসেন না নাই আজকে রাত্রে বাড়িতে যাবেন যদি মায়ের সাথে কোনোদিন দুর্ব্যবহার করে থাকেন চুপচাপ মায়ের পায়ে একটা চুমা খেলবেন অথবা কদম বসি করবেন কইরা বলবেন আম্মা আমি তো বেয়াদবি করছি মাফ করে দিই যত কষ্ট দিয়ে থাকেন মা আপনাকে আদর করে কাছে টান দিবে মায়ের মতো আপন কেউ নাই নাই যত বন্ধু বান্ধব দেখছো এগুলি তোমার স্ত্রী তোমার আপন কিন্তু এক সপ্তাহ পেঁয়াজ রসুন বন্ধ করে দাও সব উলট পালট হয়ে যাবে তোমার স্ত্রীকে যদি এক বছর খাবার না দাও এক বছর লাগবে এক মাস যদি খাবার না দাও মাসাল্লা ব্রাহ্মণ বাড়ি আর জসপুর পর্যন্ত তোমার দৌড়াই মেয়েটা অস্বাভাবিক না স্বাভাবিক কিন্তু তোমার মাকে যদি সারা জীবনও খাবার না দাও সেই মা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কারো কাছে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে মামলা করবে না ঠিক নামে যে এই জন্য মা বাবার ক্ষেত্রমত হলে আগে তারপর স্ত্রী নিয়ে সুন্দর সংসার ওটাও দরকার আছে স্ত্রী আপনার পর না কিন্তু মায়ের মতো আপন কেউ না আল্লাহ যেন আমাদের মা বাবার খেতমত করার তৌফিক দান করে বলেন আমি জুড়ে বলেন আমি